suis puissant pour arrêter la rétention des fluides et réduire l'inflammation en moins de 3 jours. Finis la rétention des liquides et vous diminuerez l'influx le même jour que vous commencerez à prendre ce remède. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir comment et pourquoi vous devez commencer ceci sans attendre. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et appuyez sur la clochette pour activer toutes les notifications afin que chaque jour vous receviez nos nouvelles astuces. La rétention des liquides est l'une des principales raisons pour laquelle nous prenons du poids. Nous avons des inflammations musculaires. Ce sont des principaux symptômes qui indiquent que vous souffrez de rétention de liquides. Si vous avez un gonflement dans les différentes parties du corps, par exemple le visage, les mains, les les chevilles, les jambes, les pieds, vous souffrez probablement de cette condition. Cela peut arriver à tout le monde et arrive très souvent aux femmes enceintes. Dites-moi dans les commentaires quel âge est-ce que vous avez, si vous présentez de la rétention d'eau et à quelle partie du corps. Êtes-vous un homme, une femme ou même êtes-vous enceinte Si vous regardez la vidéo complète, vous connaîtrez une recette spéciale que je partagerai avec vous aujourd'hui pour vous débarrasser définitivement de cela en moins de trois jours. Et bien sûr, je vais vous prodiguer quelques conseils très utiles pour lutter contre la rétention d'eau. Selon une enquête du Centre médical de l'Université de Maryland, les principales causes de la rétention des fluides sont des changements hormonaux dus à la grossesse, à la ménopause, la réaction du corps à certains temps comme le froid. D'autres causes de la rétention sont les insuffisances rénales, certaines maladies du foie, le manque de minéraux, de vitamines, le manque d'antioxydants, la consommation excessive de soude, des allergies aux aliments transformés, de l'hypothyroïdie alimentaire et même le fait de fumer. Il a été déterminé que principalement, les responsables de la rétention d'eau sont des produits laitiers, des sucres, des boissons gazeuses comme le soda, du sel aussi. Il suffit donc de retirer cela de votre alimentation pour diminuer la rétention dans le corps. Et de cette façon, vous pourrez aussi perdre du poids. Avant de continuer, partagez cette vidéo. Vous aiderez beaucoup de personnes qui souffrent de cela. Faites-le via vos réseaux sociaux favoris. Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas. Voici quelques conseils pour éliminer la rétention d'eau et lutter contre le gonflement. Si vous pensez que votre corps a un excès de liquide et que vous devez consommer moins d'eau, c'est le contraire que vous devez faire. Le meilleur conseil est que vous devez boire au moins 2 litres d'eau tous les jours. Consommer moins d'eau peut conduire à la déshydratation. Le corps retiendra ainsi de l'eau et du gras. Ça peut être dangereux. Bien sûr, pour avoir des meilleurs résultats, rajoutez un petit peu de citron frais pressé dans votre eau. Buvez autant que vous le pouvez au minimum 2 litres d'eau par jour. En numéro 2, consommer les fibres. Vous devez consommer des légumes, des aliments frais qui sont riches en fibres et en antioxydants. Cela aidera à réduire le gonflement de la même manière que les fibres ont des propriétés pour maintenir propre l'ensemble du tractus intestinal, éliminant de ce fait l'excès des liquides. En numéro 3, la consommation de sel n'est pas bon pour le fonctionnement du métabolisme de votre corps. En effet, le corps a besoin d'un ou de deux grammes et demi de sel par jour. Nous conseillons d'en consommer normalement sans exagération et de remplacer les aliments riches en sel par des épices comme les oignons, le gingembre, l'ail, les légumes frais et plus encore. Pensez à diminuer votre consommation de frites et d'autres aliments qui contiennent trop de sodium qui peuvent provoquer la rétention des liquides. À numéro 4, le fait de transpirer. Le goût salé de la sueur est dû à un excès de sodium qui se mélange à l'eau. Boire de l'eau toute la journée est super important parce que la transpiration aide votre métabolisme à bien fonctionner et à se débarrasser de l'excès de sodium et de l'excès d'eau. À numéro 5, manger des céréales et même des noix. Les noix sont riches en vitamine B6 en graisse. Bon pour lutter contre l'excès de liquide. La pastèque, le citron, le melon, les oranges sont des fruits riches en potassium qui équilibrent les niveaux de sodium. En numéro 6, manger du 
poisson. Le poisson est riche en oméga 3, riche en matières grasses qui sont extrêmement importantes pour le corps. De sorte que vous devez incorporer cela dans votre menu. Les poissons gras comme le saumon et le au moins deux fois par semaine. En numéro 7, il y a les diurétiques qui sont extrêmement utiles dans le cas de la rétention d'eau. Pour augmenter la quantité de diurétiques urinaires, aussi cela va réguler la pression artérielle. Cependant, veillez à noter qu'une utilisation prolongée, un excès de diurétiques peut provoquer la déshydratation qui entraîne des lésions rénales, un déséquilibre dans les niveaux de potassium, de sodium qui sont vitaux pour les reins, le foie et même le cœur. Il y a des aliments et des plantes qui contiennent ces propriétés diurétiques, telles que la queue de cheval, le persil, l'oignon et même le céleri. Maintenant, voici comment préparer votre remède spécial pour la rétention. Ingrédients une poignée de persil, une carotte moyenne, deux citrons, une cuillère à soupe de graines de lin et deux concombres moyens. Mode de préparation Lavez bien, découpez tous les ingrédients et ajoutez-les dans un mélange avec 500 ml d'eau et du jus de citron. Laissez bien écraser les ingrédients pour ce qu'ils soient complètement mélangés et passez-les au filtre si vous ne voulez pas les consommer en smoothie prenez immédiatement ceci ne sucrez pas vous devez prendre une tasse deux fois par jour vous allez commencer à ressentir les résultats en quelques jours au bout de trois jours seulement vous vous sentirez assez satisfait voilà donc si vous avez décidé de commencer à essayer ces remèdes revenez ici dans quelques jours et dites nous comment ce fut quels ont été les résultats et comment vous êtes vous senti mes amours j'aimerais aussi savoir de quelle ville est ce que vous me suivez de quel endroit est ce que vous m'accompagner de là où vous me soutenez n'hésitez pas à me marquer cela dans les commentaires vous savez à quel point cela me réjouit voilà donc si vous êtes arrivé jusqu'ici je vous en remercie n'hésitez pas à partager ce contenu pour que ça touche un maximum de personnes likez commentez